Ano po ang handa nyo sa Pasko or this holiday? Anong masarap? Isa sa mga nire-request ng marami sa inyo ay barbecued ribs. Sa totoo lang, may old video na po ako niyan. Way back 2019, payat-payat pa po ako noon. Konting ribs pa po ang, konting ribs pa lang ang nakakain po noon. Eh ngayon, mukhang nasobrahan. Because this version is extra bonga. Mas masarap tong version na to, kaya kung mahilig ka sa barbecue ribs, panoorin mo to. Ano naman ang pinagkaiba niyang version mo na yan? Eh, di ba parang halos pare-pareho lang naman ang pagluluto ng ribs? Ay, nako, dai. May beer yung aking ribs. O, oh, yung, yung ribs mo ba? May beer? Nilalagay mo ba ng beer? Ay, hindi po. Kinakain ko lang siya with beer. Pero yung pinaka-ribs, walang beer. O, oh, di ba? Kaya manood ka. Iba tong version na to. So, first, una pa lang ha, klaklaruhin ko na po. This recipe, dinoble ko para hindi sayang ang gas kasi medyo matagal po ang pagpapalambot nito. Kaya, 4 kilos po itong ribs na aking lulutuin. But in the recipe, it's only 2 kilograms. So kung susundin mo itong nakasulat, mapapansin mo marami po itong gagamitin ko na ingredients ngayon kasi nga doubled times 2 the recipe. Meron akong American ribs dito na bibili po sa supermarket yan. Isang slab, hinahati ko lang siya sa gitna para magkasya sa lutoan. But if you have a bigger cookware, mas malaki yung lutoan mo, pwede na ding wag mong hatiin sa gitna. Ilalagay ko lang yan dito. Hinahati ko lang sa gitna ng ganyan. Makakapal tong nabiling ribs. Ibig sabihin, malaki yung baboy. Pero pwede din namang mas... Maliit yung baby back ribs, pwedeng ganun din ang gamitin mo. Katulad nito, masyado siyang malaki, so hahatiin ko pa siya sa gitna. Ayan. Okay, but may paper towel para ma-absorb yung mga dugo-dugo. And then, alisin ko na tong aking sangkalan. Huwag mo nang gagamitin to sa iba. Remember, pag ginamit mo sa hilaw, especially sa karne, huwag mo nang gagamitin sa iba pa ang produkto to prevent cross-contamination. So, ayan, next. Ilalagay ko na siya dito. Bubuksan ko na yung apoy. And ibubuhos ko na yung mga ingredients. I have here water. Ilagay mo lang. O, oh, libre hugas ng kamay. I have here... Soy sauce, toyo, just ordinary soy sauce. This is tomato ketchup. Pwede po bang banana ketchup pang gamitin? Pwede, pwede, no problem. Mapapansin mo lang mas magiging mapula because of the food color. Yung iyong ribs, pwede din namang tomato sauce ang gamitin. Or kung gusto mong mas natural, you can use crushed tomatoes. You want the acidity. And this is Ginger that I've sliced. Pampatanggal lansa ng baboy. And added flavor. This is curry powder. Bakit may curry powder? Indian food po ba yan? <laughs> Hindi mo mapapansin to mamaya. Hindi mo siya actually mararamdaman mamaya. Kaya natin nilalagay yung curry powder is just to add more flavors dun sa iyong meat. Pero not necessarily na maglalasang Middle Eastern food yung iyong ribs. Don't worry. Trust me. And this is paprika. Kasi syempre, di ba, hindi naman natin isusmoke to. Yung ibang nabibili na order sa restaurants, the ones that we can buy commercially, smoke po yun. Ginagamitan talaga ng smoker. Eh di ba, alam ko namang tayo dito sa ating mga bahay, sa ating mga home kitchens, Hindi naman po lahat tayo may smoker. So you can use paprika. This is smoked paprika to add the smoky flavor sa iyong barbecued ribs. 
So put it there. And then I have here black pepper, brown sugar. You can also use honey if you want. Na gusto mong mas natural. And this is minced garlic. Maglagay ka ng maraming garlic. Ako po naglalagay po ng onions. Gusto ko may onions. Lagyan mo. Siyempre din naman. Isa din namang factor, di ba? Yung cost, kaya yung onions, tinanggal ko na. But if you want onions, you can put two whole onions chopped. And then of course, ayan, the beer. Of course, special mention. Sa aking kapatid, dapat pala kinolab ko siya na napakahilig sa beer. Ay, ayan, tuloy. Ay, Diyos ko, kasi babanggitin ko yung tatay ko. Ang tatay, at parang dam. Babanggitin ko kasi, ang tatay ko po kasi, mahilig sa beer. O, ba? Diba? Ayan, nililinis ko. Ay, kukulo po ito, ha? Baka sabihin nyo, kaya na naman siya, kinakamay niya, nilalamutak niya. You can use any brand of beer. Hindi naman kailangan ganito. Ganito ang beer namin. Dami namin beer kasi, eto, secret lang natin. Huwag kapatid ko. Gabi-gabi pong umiinom ng beer. Kasama yung mga kaibigan namin, si Erin at si Tita Susie. Hello! Ayan, ang gilig-gilig nila sa beer. Pati si Sarah. Hello, Sarah. Binanggit, no? Binuko ko lahat. Si Tita Nini, mahilig din sa beer. I'm going to see you all soon. Madami pong beer na nakaabang dun sa bodega. Hindi tayo mauubusan. Ayan, so buhos ng buhos, dyan ng beer. Bakit ba naglalagay tayo ng beer? Beer is an essential bracing liquid, especially in Europe, especially sa Belgium at sa Eastern Europe. Ginagamit po yan, first, nakakatanggal ng lansa ng karne. If you want to brace baboy, yung mga gamey meats, pag beer ang ginamit mo, nababawasan po talaga yung lansa. At syempre, nakakatulong yan na magpalambot ng karne because beer contains alpha acids and tannins na nakakatulong magpalambot ng iyong karne. O ba diba? Kaya mag affordable. Ang beer ay affordable. And if you're worrying na may batang kakain or may senior na kakain ng iyong barbecue ribs, don't worry because as you boil it, natatanggal yung alcohol ng beer, nag-e-evaporate, so naiiwan lang yung kanyang nice flavors. Oh, yung dami ko sinabi today, yung dami-dami ko sinasabi. Feeling ko science teacher ako, pero minemorize ko po yun, di ba? O, oh, inaalog-alog kong ganyan kasi ang laki niya, oh, look. Di ba? O, oh, may mga natira pa dito. Actually, masarap tong beer na to. Tekman natin. Very light. At syempre, may elephant. Di ba? Kaya nung nakita ko to sa grocery, binili ko. Hindi po sponsored yan. Eh. Binili po namin yan sa SNR. Sayang. So now, the next step is, papakuluan mo yan. So hihintayin ko lang kumulo siya, yung kulong-kulo. Okay. So ito, habang pinapakulo ko yung aking ribs, ito makikita nyo, oh, kumukulo na siya. Pag kumukulo na na ganyan, what you're going to do is, pwede mo nang takpan yan. Takpan. Hinaan ng apoy. And you're going to simmer it or brace it. Papalambutin natin for around one and a half to two hours. Or, pwede mo din naman gamitan ng pressure cooker. Mga 45 minutes lang, up to an hour. So habang pinapakulo ko yan dyan, pinapalambot ko, Gagawa ko ng mashed potatoes. Meron ako ditong water, boiling water. Nalalagyan ko ng asin and lalagyan ko ng marbled potatoes. I like using marbled potatoes kasi hindi ko nababalatan yan. Yan na mismo. Pagka lumambot, imamash ko na ay sarap-sarap. Ayan, pakuluan lang natin until fork tender and then imash natin. Okay, so I checked kung malambot na yung patatas and malambot na. So tatanggalin ko lang to dito. I-recycle ko tong pot kung saan ko siya niluto. Dito ko siya imamash so it will stay warm. Tatanggalin ko lang ng tubig to. And then into this pot, I'm just going to put some 
good butter. Okay, and then, pwede mong lagay kalaha kalahati. And then, you, just, you can just mash it like that. It's always best to mash your potatoes habang mainit and to put the flavors, your desired flavors. So I'm just going to put two bulbs of garlic. Raw garlic, spring onions that I've chopped, some cream, splash of heavy cream. You can also put truffle oil if you want. But I'll keep it plain kasi ang gusto ko maging star is yung ating ribs. Eh bakit kasama yung balat? Ba't sinasama mo yung balat? Ayaw ko. Pwede mo namang balatan. You can actually use bigger potatoes and you can peel it after boiling. Mas maganda kasi pinipil after boiling so that the starch remains dun sa pinakapatatas mo. But me, I prefer na nakikita yung balat. Ewan ko, para mas mukhang natural. Alam mo yun. Kasi ngayon, naglipa na na yung mga fake. Parang ang lutong ng fake, no? Ang lutong ng fake. Yung mga powdered potatoes. Ito talaga, alam mo, nanggaling talaga siya sa tunay na patatas. Kasi nandun yung balat. You know, so, ako naman, nasasarapan ako dun sa balat. Ewan ko lang sa inyo, kung hindi kayo nasasarap, ang pwede, huwag mo isama. Walang problema. Ayan, kamamash ko, hindi ko inaasnan. Kailangan mong asnan to. Put some salt. Lilipat na ako dito, para nahihirapan ako tumutunog ang ingay-ingay. Ayan, palet. Try it. Mm. Mm. Konti pang bawang. Maglalagay ako ng dalawa pang bulbs because I love garlic. If you don't like garlic, pwedeng wag mong lagyan. Normally, I would put condensed milk for sweetness. But for this recipe, hindi ko lalagyan because I'm going to partner it with the barbecue ribs para mga ibabaw yung Lasa ng ribs. And then, a, a little bit more cream. And butter. O, oh, ba? Talagang holiday handaan galor na tayo dito. Love it. Mm. I love it. Tingnan mo how creamy it is. Ganito yung gusto ko sa mashed potato. That's it. Last, I'll put some black pepper. And then that's it. So my mashed potatoes. Ready na tong aking mashed potatoes. Patuloy kong papalambutin to. Mga isang oras pa. I-clickling wrap ko lang tong mashed potatoes para hindi ma-dry. And then, sabay-sabay natin titikman. Ayan na. So, after waiting for around, inabot din po ako ng mga dalawang oras. At low flame, eto na. So, makikita mo na ngonte yung ating, teka, bubuksan ko po ito para mahigup niya yung usok. Mapapansin nyo kung monte yung ating liquid na ngalahate. Okay? Yan yung pinapaliwanag kong reduction. Habang pinapakulo mo yan at low flame, talagang mga ngalahati yan. And makikita mo, super lambot ng ating ribs. Almost nga, oh, pagka hinila mong ganyan, tignan niyo po, oh, matatanggal na yung buto. But you don't want to do that. Tatanggalin mo yan kapag ka nasa mesa na. So, meron ako ditong sheet pan. Ilalagay ko lang yan dyan. Ayan, ililipat ko lang kasi yung sauce ay i -re reduce ko na ng tuluyan. Ang lambot-lambot niya. My gosh, oh look. Oh, ba? 
Meron na tayong recipe niyan dati pero mas pinabongga yung ngayon. Ito yung akin latest pinalambot natin sa beer. Ah, uh, si yung buto o oh. Ay, mm, ano say mo? Anong say? Ito pa yung isa. Ito yung pinakamakapal eh. Inilalim ko talaga yan. ba? Diba? Para mauna siyang lumambot. si. O kung gusto mo naman, hindi ka makapag... Ay, o oh, nakita mo yon? Nahila ko siya gamit tong aking tong. Pwede mo na din tikman. Mm. Mm. Nanuot. Nanunuot hanggang loob. Pero siyempre, mm. siyempre, lulunukin ko muna. Ayan. Pero siyempre, mas bongga yan with the sauce. So what I'm going to do now, papakuluan ko tong aking sauce. Nilakasan ko na po yung apoy. I'm going to reduce this until it thickens. Hindi natin yan lalagyan ng cornstarch, slurry, harina na pampalapot. You want to thicken it naturally. Kasi mas mag intensify ang kanyang lasa. If you want it spicy, pwede mo pang dagdagan ng sili yan. Tikman ko nga. Mm, wala na akong gustong baguhin. Nanuot na din sa kanya yung lasa ng ating baboy. So the only thing that we need now is to reduce it. Ayan, pinapakulo natin. Okay, so ayan. Tatanggalan ko ng mga, yung mga ginger. Ay, may laman pang naiwan. O, oh, ayan. Alisin lang natin yung mga ginger. Pero actually, kahit nga hindi na. Eh, pero sige. And feeling ko, ang laki nung aking, ang laki niya para sa sauce. So, ililipat ko siya sa mas maliit na kasirola. Teka. Uh, ililipat ko to dito sa mas maliit-liit na kaserola. I'm going to reduce it here. Nako! O, ayan. Tama-tama. Hanggang mga lahat eh. Pakukuloan mo yan. O, depende sa lapot na nais mo. Depende sa iyong pag nanais. Kung anong nais mo, ganon. So, pero ito, hanggang mga lahati siya. You will bring it to a boil and that will be your sauce or until it thickens. Medyo matagal-tagal yan, mga 20 to 30 minutes and babalikan natin yan. Ito naman, okay lang tong ganito. Pwede mo din takpan ng cling wrap if you want. Takpan natin ng cling wrap, yung malaking cling wrap natin para hindi din siya matuyot. Ganyan lang, patungan mo lang ng cling wrap na ganyan. Mm. That's it. Balikan natin. Eto na po. nag na ang ating sauce. After natin maghintay, matagal-tagal din ha, mga kalahating oras. O, oh, kita nyo. See? How thick it is. If you want the traditional na super smooth yung barbecue sauce, pwede mo yung i-blender. Pero ito, okay na sa akin to kasi talagang mukhang homemade. And then, for my ribs, nagpapainit lang ako ng grill pan dito. E grill, grill, grill mo lang ng konti yan para lang magkaroon ng, alam mo yon ihaw feels or ihaw look. Well, syempre, pwedeng pwede mo naman talagang ihawin to kung meron kang ihawan. Eh ako, ayaw ko na po magpabaga. Alam nyo naman ako. Ayan, ganyan lang. Pwede mo din naman i-blowtorch. Kung gusto mo. Ay, ayan, tumatalsik na yung sauce. Papatayin ko na po ito, ha? Reduced na po siya. And habang iniihaw mo po yan, i-base-base mo. O, di ba bongga? So, ang gagawin mo dyan, ang idea niyan is, Bago pa mag-busy season, palambutin mo na yung ribs. Ay! Palambutin mo na. Para pagdating ng busy season, relax ka na lang. I-grill mo na lang. Mm. 
Ayan, ganyan lang po. O tapos, noche buena na. O kaya, medya noche na. My gosh, ang usok-usok na. ba diba? Sa exchange gift, amoy usok na kayo. Kaya, sa lapas ka po, mag... Ganito, wag sa loob. Mm. Put some parsley. Para makulay ang noche buena. Oh, di ba? Kalain mo ba? Para kang nasa restaurant. My God, dapat singilin mo ng mahalang mga kamag-anak mo. Lakas ng ano ko sa kamag-anak ngayon. <laughs> okay, tuturo ko sa inyo kung paano mo gagawing parang platter. Platter style. So, meron ako ditong magandang chopping board. Kung wala kang magandang chopping board, ngayon pa lang magparinig ka na sa mga kamag-anak mo. Narigaluan ka nila ng magandang chopping board. At ang kapalit nun, ipagluluto mo sila ng barbecue ribs. Na bongga-bongga, ito mismo. And meron ako mga lalagyanan dito. Hmm, Higyan mo ng mashed potato. Ligay mo dyan. And then, o, oh, dito sa malapit. O, oh, dyan na lang sa likod. Tapos dito, let's put carrots. More parsley. And if you want extra sauce, extra barbecue sauce, lagay mo dyan on the side. And, lagyan mo ng mga gintong kutsara yan. Para Paskong Pasko, wala kang gintong kutsara. Magparinig ka na sa mga kamag-anak mo na paglulutuan mo sila ng ganitong barbecue ribs. So, ito na. Presenting the barbecue ribs na napakadaling gawin. Siyempre, maghihintay ka lang, pero hindi ganun ka, alam mo yon matagal magpalambot, pero hindi ganun parang pagod na pagod ka. ba diba? Instant. So now, tikman natin. O, tignan ninyo ha, as promise, ay, o, ang kamag-anak mo, hindi mahihirapan. Tanggal agad ang buto. Mm, ba? Diba? Mm, laman lahat for your kamag-anak this coming holiday season. Talaga namang tinakamay po yan. Pag kumakain ako sa restaurant niyan, kahit makikita mo ko sa restaurant, walang poise. Talagang kamay. Mmm. Mm. Divine. Sarap. Ang lambot. Ang lambot. Diba? Mm. Teka. Get siya ako ng pasensya na kutsilyo na kuha ko. Mm. Mm. Pero alam nyo, sa totoo lang, ha? Ayaw ko magpanggap. Hindi ako mapagpanggap. Kanin. Kanin. As in, kanin. Nagsakit ka ba ng kanin? Yun ang isa sa perfect pair nito. Mm. Ay, syempre, diba? Pag pinicture mo ito sa dining table mo, kunwari, walang kanin. Mashed potatoes. Para social. As if nagsusnow sa labas. But reality is, sarap po niya sa kanin. So, huwag ka na maghihintay. Dahil ako mismo, hindi na makapaghintay. Magluto ka na nitong barbecue ribs using our updated recipe. Happy holidays to all of you!